Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa, v tom se podíváme na tuhle velkou brašnu na dlouhou střelnou zbraň. Jeho společnosti 4M Systems, jmenuje se Sniper Back Long, a je to fakt long, no jdeme se na to podívat. Hlavní rozměr, který nás nejspíš bude všechny zajímat, je 125 cm dílka. Je to vlastně o 15 cm delší než ta kratší verze, na kterou máte odkaz nahoře v Ičku, pokud už je natočená a vydaná. Natočená je určitě, dělal jsem to před tímhle, ale pokud je vydaná. Co by nás mělo zajímat dál na týden z brašně? Váha jsou 2 kg, což se může zdát hodně, takhle na první dobrou, jelikož 2 kg jsou zkrátka 2 kg. Nicméně je tady materiál Cordura 500D a je tady spousta, spousta drobných technických prvků, který zkrátka tu hmotnost přidávají, ale myslím si, že na konci toho z toho videa si řeknete dvě kila, ty to vlastně není ve výsledku ani tolik. Uvnitř mám daný dvě pušky, to je taky důvod, proč to točím tady vevnitř a ne venku, jelikož s tím nechci úplně někde běhat, takže tam máme vlastně vevnitř úplně plnou nálož. Samozřejmě tenhle ten Back, ta lansta brašná je udělaná na jednu pušku, ale díky tomu vnitřnímu rozložení tam můžeme dát i dvě. Na to se za chvíličku podíváme. Potom, když tam dáte dvě pušky, tak se vlastně tu jednu stranu diskvalifikujete a nemůžete se tam dát to všechno vybavení, které se počítá, aby se to sem dalo. Nicméně i tak si myslím, že na cestu na střelnici je to úplně v pohodě. Takový malý background, takový story ohledně toho z toho kusu vybavení, taková historie, vlastně 4M Systems mělo v plánu udělat podobnou brašnu a takovým hlavním iniciátorem byla poptávka ze strany ozbrojených sil ať už českých nebo zahraničních, jedná se o jednotky z Afriky a Blízkého východu, který zkrátka chtěli takovou brašnu, aby to mohli používat v pralese, aby to mohli používat na poušti, aby to mohli zkrátka nosit, zároveň aby ten nosný systém byl opravdu co nejspolehlivější a co nejlepší, co se týče toho té tý výdrže jako takový, jelikož když budete mít na zádech nějaký zbraňový systém, který má 10 kg k tomu náboje a další věci, tak ta brašna může mít klidně 15 kg, na což je tady všechno uspůsobený. Čím? To si řekneme za chviličku. Nicméně nejdříve se pojďme podívat na to, co vlastně tady takhle máme po povrchu. Ze předu, jak je vidět, máme tři kapsy a máme tady dvě takovýhle poutka. Jedno nahoře a jedno dole. Já doufám, že to vidíte, jelikož ta brašna je fakt dlouhá, jsou tady takový heavy daty poutka a to je udělané na to, aby ta brašna šla tahat, ať už za sebou nebo něco podobného. Nicméně je to taky kvůli tomu, abyste si tu brašnu mohli vzít a vytáhnout ji například na střechu nebo na nějakou zkrátka na výšeninu, kam se normálně pěšky nedostanete. Právě kvůli tomu jsou tady tyhle ty oka, tyhle ty průvleky. A co je důležitý, jak jsem říkal, ta brašna může mít klidně 15 kg, teď má nějakých 10 nebo 11 s tím vším, co mám uvnitř naloženého. A kdyby to bylo obyčejný oko, obyčejný průvlek, tak samozřejmě se stane to, že to utrhnete a ta puška vám spadne na zem, což třeba z 10 z 15 metrový výšky samozřejmě pro tu pušku není úplně zdravý. Kor potom, když máte na tom nějakou pěknou optiku, tak myslím si, že v tu chvíli už je to o tom, že to nejspíš nebude střílet tak, jak bychom zamýšleli. Ta ta brašna. Počítá s tím, že tam to může upadnout, samozřejmě ne z 30 metrů z paneláku, ale například někde z nějaký standardní výšky a právě proto je kompletně celá polstrovaná, kompletně celá tvrzená, tak, aby ten vnitřní zbraňový systém, který v tom budeme nosit, aby zkrátka byl co nejvíc v bezpečí, co nejvíc chráněný jako takový. Tak tohle tyhle ty dvě oka, kapsy jsme si řekli, na ty se podíváme za chviličku, až si budeme probírat ten systém jako takový a pojďme se podívat, jakým způsobem vy vlastně můžete nosit tuhle tu brašnu. Nahoře máme dva popruhy, úplně standardní, jako sportovní tašku na tenis, takže to si můžete za to nosit, je to měkčený, udělaný pěkně, tak jak bychom čekali. Pak tady máme jeden takový ramení popruh, aby se to mohlo si před rameno, standardně délkově nastavitelný, má tady tohle to měkčení, který vlastně z druhé strany má protiskluzovou vrstvu, takže úplně v pohodě to můžete nosit přes rameno. Zároveň G jsou sice plastový, nicméně tyhle D, v kterých to končí, které jsou uložený na té brašně, jsou udělané z Duralu nejspíš. Chtěl jsem říct z oceli, ale spíš si myslím, že to bude Dural, jakož to je lehčí a spolehlivější materiál v tomhle tom případě pro tohle to použití. Ty byste nechtěli tam mít Tenhle ten popruh, úplně v pohodě ho můžete sundat. A co je super, tak vy takhle sundaný popruh můžete využít ještě na jednu věc, o které si povíme něco za chviličku. Kromě toho, že tady máme možnost tedy nošení takhle přes rameno. Je to těžká holka. 
Vzadu tady máme takovýhle standardní systém, který spolíhá na dva remeň popruhy, které jsou měkčený. Samozřejmě jsou udělané tak, aby měli uzavřenou plochu, není tady žádná poréze, takže se v tom nebude držet žádný bordel. Máme tady samozřejmě nastavitelný hrudní popruh a nastavitelný bedrák. Bedrák stejně jako ty ramení popruhy je pěkně měkčený a zase udělaný hezky v tom multikemu jako takovým. Líbí se mi, že ten hrudní popruh si můžeme nastavovat co se týče výšky, co se týče délky, což je super. Samozřejmě máme tady stabilizační popruhy, aby jsme se to mohli celý přitáhnout k tělu, aby to drželo. Co je důležitý, tak ten ramenní systém, ten zádový systém je nastavitelný co do výšky, takže ať už máte 150 nebo 20, stejně se do toho vejdete, jelikož se to posunete a díky tomu si nastavíte tu zdálnost vůči tomu bederáku, který je tady samozřejmě důležitý přenášení té hmotnosti. Jak jsem říkal, jeden ze základních kritérií té brašny bylo to, aby šla vlastně používat místo batohu, takže aby měla ty kvality toho batohu, ty kvality toho zárovýho systému. Právě proto je to tady tvrzený, právě proto tady máme nastavitelný systém a právě proto je to udělaný přesně takhle. Co se mi líbí, kdybych to tady nechtěl a chtěl bych to nosit čistě jako brašnu přes rameno, úplně v pohodě můžu ten zádový systém rozebrat, schovat ho uložit, vytáhnout ten bederák a bude to úplně čistý, což je samozřejmě velký plus. Máme tady, a co se mi líbí, G, který nám vlastně držej ty popruhy, tu popruhovinu jako takovou, tak máme udělaný taky z Duralu, je to moc pěkně vymyšlený, takže tady si myslím, že opravdu ta kvalita a ta délka té služby bude velice dlouhá. Krotitele popruhu, takový standardy, co bychom tady našli, líbí se mi například ještě tohle, jsou tady vlastně takovýhle dvě madla, takovýhle dva úchopy, díky kterým to pak můžete nosit, buď to tímhle způsobem, anebo to právě za to třeba táhnout něco takového. Takže to se mi líbí, že tady máme takhle tím a tím způsobem vymyšlený. Co se týče toho zádových systému, tak si myslím, že to je všechno. Samozřejmě si ukážeme, jak to vypadá na zádech, to už je takovým standardem. Nicméně bych se v tuto chvíli rád vydal do těch předních kapes a do toho hlavního systému. Zase si to otočíme. Jak jsem říkal, je to těžký, doufám, že to tam máte celý asi jo. Takže. Vepředu tři kapsy, jsou odímatelné, pod nima bychom našli moléčko, takže to můžete sundat, dát si tam třeba něco jiného, a nebo je sundat a používat je samostatně. Díky těmhle s těm velkým průvlekům, které jsou tady na stranách, vy si vlastně můžete vzít ten ramení popruh, sundat si nějakou z těch kapes a nosit to přes rameno. A zároveň, jelikož už společnost 4M tady s tím počítalo, tak kdybyste to chtěli nosit přes rameno a ještě si sundat tohle a nosit to přes rameno, tak uvnitř té kapsy máme ještě jeden popruh navíc, takže to klidně můžeme využívat zároveň, což si myslím, že je od nich poměrně verkující. Tak, máme tady kvalitní zipy, máme tady kvalitní spojovací materiál, takovýhle pěkný dlouhý hmatníky, které se budou dobře otevírat i v zimních rukavicích, což je za mě důležitý. Co se týče těch kapes jako takových, jak jsem říkal, jsou tady tři. Jedná se o kapsy na nějaký drobnější vybavení, jsou opatřený takovouhle pěknou klopou, má 2 cm, dejme tomu, a opravdu ten zip kompletně celý chrání. Uvnitř bychom našli čistý prostor, mám tady nějaké zásobníky, mám tady daleko od Vortexu, mám tady střelecký sluchátka, což je super, že se nám sem ty střelecký sluchátka vejdou, jelikož často se může stávat, že právě sluchátka, jelikož to je dost objemná a neformná věc, se nedají umístit do střeleckých tašek, do střeleckých batohů a podobných věcí. Druhá kapsa je za mě taková víc administrativnější. Máme tady na zadní části jednu vložnou kapsu se zipem. Máme tady nějaký další věci, počkejte, já si vytáhnu GoPro, jelikož se to tam vždycky dávám. Tak máme tady nějaký vložný kapsy ze síťoviny, jednu vložnou kapsu se zipem. Takže za mě taková víc administrativní záležitost, co se týče toho přenášení. Potom ještě jednu vlastně vložnou kapsu, takhle tady pěkně na povrchu. A poslední, takhle posunu, aby jsme to viděli, je tahle taková zvláštně tvarovaná kvůli tomu, aby to zapadlo do toho designu. A tady bychom našli prostor pro umístění například brýlí, rukavic, nějakého vybavení, co se týče rozebírání pušek, opravy a tak dál. Takže takovýhle prostor tady máme krásně umístěný. Za mě tenhle ten povrchový prostor úplně neslouží k tomu, abyste si tam dávali zásobníky a podobné věci. Samozřejmě můžete, pokud v tom budete mít dvě zbraně, jak jsem říkal na začátku, tak dokonce i musíte. Ale je to kvůli tomu, aby se tam mohli právě přenášet nějaký takový drobnosti, co jsem tady vám teďka ukázal. No, pojďme se podívat do toho hlavního prostoru. Ještě dřív, než tam skočíme, 
Rád bych tady zmínil ten build kvality, to, jakým způsobem je to vyrobený. Pěkný, rovný švy, žádný nítě, dojitý prošití tam, kde to má být, spousta technických prvků, které jsou super. No, pojďme se podívat tady dovnitř. Co se mi líbí, nahoře máme opravdu širokou, možná 5 cm dlouhou klopu a ta klopa není na suchý zip, jelikož suchý zip je hlučnej, ale je na magnety. Takový maličko high tech, ale líbí se mi, že to tady máme, jelikož to příjemný, samo se to chytne, je to prakticky nehlučný. Když to budu dělat pomalu, poje v pohodě, když to pustím, tak se to nejspíš slyšeli, to cvaknutí. Nicméně za mě to, to cvaknutí se dá mnohem víc začlenit do nějakého klasického ruchu, který třeba v noci je, než nějaký suchý zip, který je naprosto jasný. Tak, krásný dvojité YKK zip, který nám směřuje pěkně až dolů na jedné i na druhé straně. Tak jak jsem říkal, mám tady dvě zbraně. Mám tady umístěnou 457 RP, což je taková moje malorážka. A jako druhou zbraň tady mám umístěný dlouhý Evo. Jak je vidět, jak jsem říkal, dvě zbraně se do toho úplně krásně vejdou. A to především díky tomu, že uprostřed je takováhle přepážka. Ta přepážka je měkčená a má jedno kouzlo, které si podíme za chviličku. Pojďme se nejdřív podívat na to, jakým způsobem jsou vlastně řešeny ty stěny. Máme tady celkem poměrně dost moléčka, je to takový hevidatý moléčko, takže opravdu jakýkoliv zbraňový systém tam můžete umístit. Máme tady popruhy, aby jsme se to mohli pěkně uchytit tam, kde budeme potřebovat. A na druhé straně máme prakticky, já vám to zkusím takhle zvednout, abyste mi to věřili, prakticky úplně to samé. To znamená, Ať už na jednu stranu nebo na druhou stranu, nebo jestli máte zbraňový systém, který se rozkládá na dvě části, tak můžete mít vlastně na jedné straně jednu část a na druhé straně druhou část, aby se to pěkně zacvaklo do sebe. Nicméně 125 cm je už docela dost prostoru vlastně na tu dílku. Tahle ta přepážka, jak jsem říkal, není úplně jen tak přepážkou. Jedná se totiž o střeleckou podložku. Pochopitelně každý střelec ví, že v okamžiku, kdy střílí někde venku a potřebuje si lehnout na zem, tak jedna věc je, že bude špinavý, nejspíš. Druhá věc je, že po sobě může zanechat spoustu stop, který to on z toho může smazat, ať už vlasy nebo něco podobného. A další a podstatná věc je, že může být zima. Tahle ta podložka, nechávám tady detail, abyste ji věděli, je udělaná tak, že máme prakticky přední část, tam, kde ležíte, tak máme hezky měkčenou, zároveň odizolovanou, takže do vás nepůjde tolik zimy. A ta druhá část je už čistě proto, abyste nezanechali buď to žádný očividný stopy, anebo samozřejmě, abyste neměli špinavý kalhoty a nepromokli, jelikož je to kompletně celý vlastně voděodolný. Což se mi líbí, nechal jsem vám tady ten záběr, jak to vlastně vypadá rozložený, jak je vidět na té přední části. Máme moléčko, tam si můžete umístit nějakou kapsu, brašnu, něco tam zaháknout, nebo tam třeba dát nožičky, takový bipod zkrátka, využít to tak, jak budete potřebovat. Kompletně celý rozkládací, za mě moc hezky vyřešený. Mimochodem, ještě jak jsem říkal, všude, všechny strany, všechny části jsou opravdu dost hojně měkčený, což si myslím, že samozřejmě vzhledem k těm braňovým systémům, který v tom budeme nosit, je to důležitý. Tak jo přátelé, děkuji moc za pozornost, to bude pro dnešek všechno, kdyby vás zaujalo to onsto pouzdro, nezapomeňte se podívat dolů do popisku videa, jako vždycky máte tam na něj odkaz. No tak jo, díky moc, hezký zbytek dne a někdy příště. Ahoj.